पी जे जोसफि सीट माणि विभाग सीट नीन तीरुम तोमस चाड़ो स्टीफन जोर्ज को स्थाना संबंधी औद्योगिक तीन जोसफि सीट वारे जोस्के माणि निषेध राष्ट्रीय निर्बंधन श्रीजित जोसफिने मीनमास पूजक शबरम तंत्री कंडर राजीव मुख्य कार्मिकत्व मेलशांति वि एन वासुदेव नूतिर वैक मणि मुद्दे प्रसाद शुद्धिक्रिया ना उत्सव को शबरम तत्समय दृश्य प्रेक्षक वलिए री भक्तजन र अभवत्सव मीनवास पूजक शबरम तंत्री कंडर राजीव मुख्य कार्मिकत् मेलशा वि एन वासुदेव नूतिर एल प्रसाद विदरण दृश्य विवर एस एस शरण नमक चेर शरण वी उत्सव भाग शो एत्रो भक्तजन र अवे अवर विवर राजमिकत् आड़ी पड़ी मे आड़ी ती पकड़ 
പങ്കിടുന്ന നടപടികളിലോട്ടും കടക്കും നാളെയാണ് കൊടിയേറുന്നത് ഉത്സവത്തിന് പ്രധാനമായും നാളെ ഏഴരയ്ക്ക് തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ കൊടിയേറും പത്ത് ദിവസത്തെ ഉത്സവമാണ് പ്രധാനമായും ശബരിമലയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ആ പത്ത് ദിവസത്തെ ഉത്സവമാകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആ പത്താമത്തെ ദിവസമാണ് പ്രസിദ്ധമായ പമ്പ ആറാട്ട് നടക്കുന്നത് പമ്പ ആറാട്ട് കാണാനായും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ വലിയ തിരക്കാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് ആ ഇത്തവണയും അത്തരത്തിലൊരു ഭക്തജന തിരക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് വീണ്ടും ശ്രീജിത്തിലേക്ക് ക്ഷമിക്കണം ആർ ശ്രീജിത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് കോട്ടയത്ത് ജോസ് കെ മാണിയുടെ പ്രതികരണം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പി ജെ ജോസഫിന് ഇത്തവണയും സീറ്റില്ല എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി പുറത്തു വരുന്നത് ശ്രീജിത്ത് ചേരുകയാണ് ശ്രീജിത്ത് തുടരാം അമീന പി ജെ ജോസഫ് ഇതാദ്യമായി ഇത്തരത്തിലൊരു അഭിപ്രായം പരസ്യമായി പാർട്ടിക്ക് മുന്നിൽ വെക്കുകയാണ് തനിക്ക് കോട്ടയം ലോക്സഭാ സീറ്റ് വേണമെന്ന് ആ ആവശ്യം ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും കെ എം മാണി തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് ഏതാണ്ട് സ്ഥിരീകരിക്കാവുന്ന ഒരു വിവരം എന്തെന്നാൽ അല്പസമയം മുമ്പ് ജോസ് കെ മാണി മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോഴും ഇത്തരം വാർത്തകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ ഈ വാർത്തകളെ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം മൗനം പാലിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് രാത്രിയോ നാളെ രാവിലെയോ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്ന നിലപാടാണ് ജോസ് കെ മാണി ആവർത്തിച്ചത് വിവിധ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളുമായി കെ എം മാണിയുടെ ചർച്ച തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏഴ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളിൽ രണ്ട് വൈക്കം കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ പി ജെ ജോസഫുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ആളാണ് അതൊഴികെ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളടക്കം മാണിയുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ് അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളും ജോസഫിനെ എതിർക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു കോട്ടയം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി എതിർക്കുന്നു അത്തരം ഒരു തന്ത്രങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഏതാണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടത് കെ എം മാണിയുടെ വസതി നിറയെ ജനക്കൂട്ടമായിരുന്നു വലിയ ആളുകൾ വലിയ തോതിൽ ഈ പ്രവർത്തകർ എത്തിക്കൊണ്ട് ജോസഫിനെ എതിർക്കുന്നു അത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യമാണ് മാണി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു പ്രവർത്തകരുടെയും നേതാക്കളുടെയും ഈ വികാരം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ജോസഫിൻ്റെ മാറ്റി നിർത്താൻ മാണി തീരുമാനിക്കുക എന്തായാലും ജോസഫിൻ്റെ തീരുമാനം എന്ത് എന്നത് ഇനി സ്വാഭാവികമായും നിർണായകമാണ് പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന നേതാവ് ഒരാഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അത് കൃത്യമായി അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു എന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷേ പിള്ളേർക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമോ അതോ കൂടുതൽ യു ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇനിയും ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകുമോ നേരത്തെ തന്നെ ജോസഫിന് വേണ്ടി കോൺഗ്രസ് അടക്കം വലിയ തോതിൽ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ അതൊക്കെയും കേരള കോൺഗ്രസ് എം നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് തങ്ങൾക്ക് തന്ന സീറ്റിൽ ആരാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം തങ്ങളുടേത് മാത്രമാണ് എന്ന വളരെ കൃത്യമായ നിലപാടെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ തോമസ് ചാഴിക്കാടിനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീഫൻ ജോർജോ കോട്ടയത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുമെന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമാണ് കെ മാണിയുടെ വസതി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്തായാലും ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകില്ലെങ്കിൽ നാളെ സ്ഥാനാർത്ഥി ആരെന്നറിയാം ശരി കേരള കോൺഗ്രസ് മറ്റൊരു പിള്ളേർക്കിലേക്ക് പോകുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് തന്നെ സംഭവിക്കാനുമുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ജി ശ്രീജിത്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഇനി മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ ചേർന്ന സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായില്ല ഈ മാസം പതിനഞ്ചിന് സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റി വീണ്ടും യോഗം ചേരും tomorrow is the working committee and then congress president will be going to tamil nadu and kerala and after congress president's visit to kerala on the 15th morning we will have our meeting and finalize our recommend recommendations see when we have not yet finalized our recommendations for me to say who will be there and who will not be there i don't think that it will be appropriate when we finalize that is the time the picture will become clear we will finalize our recommendations then the central election committee will have to go into that it will be the central election committee which will be finalizing that but we will submit our recommendations on the 15th on the finalization parnadilla 15th session me patchu idu parnadilla 15th patchu okay thank you okay ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫിന്റെ വിജയത്തിനായി ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് എൽ ജെ ഡി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ എം വി ശ്രേയാംസ് കുമാർ വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മാന്യമായ പരിഗണന നൽകുമെന്ന് എൽ ഡി എഫ് ഉറപ്പു തന്നിട്ടുണ്ട് സീറ്റു കിട്ടാത്തതിൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് മാത്രമല്ല സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്ക് മുഴുവൻ
സിറ്റിങ്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരു പാർട്ടിക്ക് സീറ്റ് തരുന്നതിനെ പറഞ്ഞത് യു ഡി എസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം തീരുമാനമാകാതെ തുടരുമ്പോൾ കൺവെൻഷനും റോഡ് ഷോയും നടത്തി കളം പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇടതുമുന്നണി എതിരാളികളെ തീരുമാനിക്കും മുൻപ് തന്നെ ആദ്യഘട്ട പ്രചാരണം പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇടതു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഇത്തവണ നേരത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമെന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ സംബന്ധിച്ച ധാരണയുണ്ടാവാത്തത് ബി ജെ പി ക്യാമ്പിലും ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രചരണത്തിൽ ഒരു പടി മുന്നിലാണ് എൽ ഡി എഫ് പ്രവർത്തനത്തിൽ എത്രത്തോളം ഫലവത്തായി ഇടപെടാനാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ വേറെ അവിടെ ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കൽ എന്നുള്ളതല്ല അല്ലാതെ അത് നമുക്ക് നന്നായി എം എൽ എ എന്ന നിലയിൽ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും പിണറായി വിജയനും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും കാനം രാജേന്ദ്രനും അടക്കമുള്ള മുൻനിര നേതാക്കളാണ് മിക്കയിടത്തും കൺവെൻഷനുകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം വൈകുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ പതിവ് രീതിയാണെന്നും ഇത് പ്രചാരണത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്നുമാണ് യു ഡി എഫ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ മറുപടി പ്രഖ്യാപിച്ചാലാണ് ഇപ്പോൾ വളരെയധികം സമയം കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ കാൻഡിഡേറ്റ് വരാൻ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ച ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ എന്തുസ്യാസത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങും പ്രചരണ രംഗത്ത് ഇടതുമുന്നണിക്ക് ആദ്യമുണ്ടായ നേട്ടം ഇനി അതെങ്ങനെ നിലനിർത്താനാകുമെന്നതാണ് ചോദ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം മണ്ഡലത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി പി രാജീവിന്റെ കോളേജുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് സെയിന്റ് തേരേസാസിൽ തുടക്കമായി വിദ്യാർത്ഥികളെയും അധ്യാപകരെയും നേരിൽ കണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് പിന്തുണ ഉണ്ടാകണമെന്ന് അറിയിച്ചു മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ആളുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതെന്നും അത് വോട്ടായി മാറുമെന്നും തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും പി രാജീവ് പറഞ്ഞു ശബരിമലയിലെ സർക്കാർ നിലപാട് ചർച്ച ചെയ്യരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അധികാരമില്ലെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ ശബരിമല ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പ്രചാരണ വിഷയമാക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചട്ടം ലംഘിക്കുന്നുണ്ടോ മതപരമായിട്ടുള്ള വിദ്വേഷം നടത്തുന്ന പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നത് അല്ലാതെ ശബരിമല ചർച്ച ചെയ്യാമോ അയോധ്യ ചർച്ച ചെയ്യാമോ ഇതൊന്നും പറയാനുള്ള അധികാരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഇല്ല അത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പ്രതിഫലിക്കും നാം കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ചാ വിഷയമാവും ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ എടുത്ത നിലപാട് നൂറ് ശതമാനം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ചാ വിഷയമാവും അതിൽ ആർക്കും ഇടപെടാൻ കഴിയില്ല സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയ്ക്ക് അന്തിമ രൂപം നൽകാനുള്ള കോർ കമ്മിറ്റി യോഗവും കോട്ടയത്ത് പുരോഗമിക്കുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി ശ്യാം ദേവരാജ് ചേരുകയാണ് ശ്യാം ദൈവങ്ങളുടെ പേര് ശബരിമലയിലെ സർക്കാർ നിലപാട് ചർച്ച ചെയ്യരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അധികാരമില്ലെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ ശബരിമല ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പ്രചാരണ വിഷയമാക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ വോട്ട് ചോദിക്കരുത് എന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ടിക്കാറാം മീണ നേരത്തെ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള വോട്ട് പ്രചരണം അത്തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങളൊക്കെ കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കെ സുരേന്ദ്രന്റെ പ്രതികരണം വന്നിരിക്കുന്നത് വിവരങ്ങളുമായി ശ്യാം ദേവരാജ് ചേരുകയാണ് ശ്യാം ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ വോട്ട് ചോദിക്കരുതെന്ന് ടിക്കാറാം മീണയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു പറച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെതിരെയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ കെ സുരേന്ദ്രൻ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ശബരിമല ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടി തന്നെ വോട്ട് പിടിക്കുമെന്നാണോ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടയത്ത് നടക്കുന്ന ഈ കോർ കമ്മിറ്റി യോഗം അതെങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നു കോട്ടയത്ത് ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള കോർ കമ്മിറ്റി യോഗം അല്പസമയത്തേക്ക് നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് പിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത് വീണ്ടും യോഗം ചേരും നാലുമണിക്കാണ് കോർ കമ്മിറ്റി യോഗം ആരംഭിച്ചത് സംസ്ഥാനത്തെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരും ജില്ലാ ഭാരവാഹികളും 
ബോർഡ് യോഗത്തിന് മുന്നിൽ വയ്ക്കാനാണ് ബി ജെ പി കേന്ദ്ര കോർ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനവും അതനുസരിച്ചുള്ള ചർച്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സംസ്ഥാന ജന ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരെല്ലാം ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ എം ഡി രമേശ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ മത്സരിക്കുന്ന കാര്യം ഏറെക്കുറെ ചർച്ചയാണ് തീർച്ചയാണ് അവരുടെ മണ്ഡലങ്ങൾ ഏത് എന്ന കാര്യത്തിലായിരിക്കും ഇന്ന് അത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കുക ഇതിന് ശേഷം ഈ പട്ടിക കേന്ദ്ര പാർലമെൻ്ററി ബോർഡ് യോഗത്തിന് കൈമാറുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക നേരത്തെ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞത് ശബരിമല വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യരുത് എന്ന എന്നാണ് എന്നാൽ ശബരിമല വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യും എന്ന് തന്നെയാണ് ബി ജെ പി അത്രയും കൂടെ നിലപാട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ അത്ര ആ വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തത് അത്തരം ഒരു നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർക്ക് അധികാരമില്ല ഇല്ലാത്ത അധികാരമാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ രാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് അയോധ്യയും ശബരിമലയും എല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യും എന്നുമാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തത് ഈ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സീറ്റിൽ ആകെ പതിനഞ്ച് സീറ്റിലാണ് ബി ജെ പി മത്സരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒരു സീറ്റിൽ ഇപ്പോഴും അവ്യക്തത തുടരുകയാണ് അത് തൃശ്ശൂർ സീറ്റാണ് അവിടെ ബി ഡി ജെ എസിൻ്റെ ബി ഡി ജെ എസ് മത്സരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷേ ബി ഡി ജെ എസിന് സീറ്റ് നൽ നൽകുന്നത് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ബി ഡി ജെ എസിന് സീറ്റ് നൽകുകയും എന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ നിലപാട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ഇവിടെ മത്സരിക്കാൻ നിലവിൽ തയ്യാറായിട്ടുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ തീരുമാനത്തിൻ്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാവും ബി ജെ പി അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പൂർണ്ണമായും തീരുമാനിക്കുക അതിനുശേഷം പാർലം പാർലമെൻ്ററി ബോർഡ് യോഗത്തിന് കൈമാറുകയും ചെയ്യുക എന്തായാലും അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ കോർ കമ്മിറ്റി യോഗം പുനരാരംഭിക്കും എന്തായാലും രാത്രി വൈകും വൈകിയായിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏതാണ്ട് ധാരണയാവുക എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചന ശ്യാം ഈ ഒരു കോർ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന് ശേഷം ഒരു അന്തിമ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയ്ക്കുള്ള രൂപം തയ്യാറാകുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം എപ്പോഴേക്കും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് മിക്കവാറും മണ്ഡലങ്ങളിലും സ്ഥാനാർത്ഥികളായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമമായ ധാരണ ഈ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ചർച്ച കോർ കമ്മിറ്റി യോഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് എന്നാണ് നേതാക്കളിൽ നിന്നും ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അത്തരം സൂചനകളാണ് ലഭിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ആരൊക്കെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മത്സരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അന്തിമമായ രൂപം എന്ത് എന്നുള്ളത് എന്നത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യും കോർ കമ്മിറ്റി യോഗം പൂർത്തിയാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തമാവുകയും ചെയ്യും പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ ഭാരവാഹികൾ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരെല്ലാം വിവിധയിടങ്ങളിൽ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ മിസോറാം മുൻ ഗവർണർ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ മത്സരിക്കും മറ്റിടങ്ങളിൽ ആരൊക്കെ എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം കൊല്ലത്ത് ശബരിമല പ്രചാരണ വിഷയമാക്കുന്നതിനെതിരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ദൈവത്തിന്റെ പേരിലും മതത്തിന്റെ പേരിലുമുള്ള വോട്ടുപിടുത്തം ചട്ടലംഘനമെന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണ സംസ്ഥാനം തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് സജ്ജമെന്നും ടിക്കാറാം മീണ വ്യക്തമാക്കി ശബരിമല പ്രധാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ വിഷയമാക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തയ്യാറാവുന്നതിനിടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ദൈവത്തിന്റെ പേരിലെ I think uh, that is a violation of the model code of Supreme Court. The Supreme Court is the same as the Supreme Court. The Supreme Court is the same as the Supreme Court. The Rastriya Party is the same as the Supreme Court. The Commission is the same as the Supreme Court. The Supreme Court is the same as the Supreme Court. The Party is the same as the Supreme Court. The Rastriya Party is the same as the Supreme Court. The Supreme Court is the same as the Supreme Court. The Supreme Court is the same as the Supreme Court. The Supreme Court is the same as the Supreme Court. The Supreme Court. രണ്ട് കോടി അമ്പത്തിനാല് ലക്ഷത്തി എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വോട്ടർമാരാണുള്ളത് പുരുഷ വോട്ടർമാർ ഒരു കോടി ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി പേർ സ്ത്രീ വോട്ടർമാർ ഒരു കോടി മുപ്പത്തൊന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനോരായിരത്തി നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് പേർ നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സും പട്ടികയിലുണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം വോട്ടർമാരുടെ അപേക്ഷ കൂടി പരിഗണനയിലാണ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കുന്ന ദിവസം വരെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർ
അമീന പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ഇതുവരെ പതിനെട്ട് ഭീകരരെ വധിച്ചതായാണ് സുരക്ഷാസേന വ്യക്തമാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇതുവരെ എഴുപത് ദിവസങ്ങളിലായി നാൽപ്പത്തിനാല് ഭീകരരെ വധിച്ചതായും സൈന്യം അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏറെയും ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകരരാണ് എന്നും സൈന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് തവണ പാകിസ്ഥാൻ വെടിനിർത്തൽ ലംഘിച്ചു ഈ വർഷം ഇതുവരെ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് തവണ പാകിസ്ഥാൻ വെടിനിർത്തൽ ലംഘിച്ചതായും ജനറൽ കെ ജെ എസ് ധില്ലനാണ് വ്യക്തമാക്കിയത് ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ സൂത്രധാരൻ ഒരാളായ മുദാസർ അഹമ്മദ് ഖാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥിരീകരണത്തിന് സൈന്യം തയ്യാറായിരുന്നില്ല മുഖ്യ സൂത്രധാരന്മാരിൽ ഒരാളായ മുദാസർ അഹമ്മദ് ഖാൻ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ഭീകരരെ സൈന്യം വധിച്ചതായും ഇപ്പോൾ സേന വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ഫ്ളക്സ് ബോർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല വിലക്ക് ജീർണിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ മാത്രമേ പ്രചാരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന് കോടതി അറിയിച്ചു ഫ്ളക്സ് നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നേരത്തെ ഇറക്കിയ ഉത്തരവ് സംസ്ഥാനത്ത് ബാധകമാണെന്നും ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് പരിസ്ഥിതി സൌഹാർദ്ദ വസ്തുക്കൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്നാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ഫ്ളക്സ് ബോർഡുകൾക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി എസ് ശ്യാംകുമാർ സമർപ്പിച്ച പൊതു താൽപര്യ ഹർജിയിലാണ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടത് കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം ഫ്ളക്സ് നിയന്ത്രണം സംബന്ധിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിറക്കി പ്ലാസ്റ്റിക് ബാനറുകൾ ബോർഡുകൾ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശം ഇത് കർശനമായി സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പാതയോരത്തെ അനധികൃത ഫ്ളക്സ് പരസ്യ ബോർഡുകൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിമാർ മുൻകൈയ്യെടുത്ത് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴിന് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു പത്ത് ദിവസത്തിനകം ബോർഡുകൾ നീക്കം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കാനും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി പത്മ പുരസ്കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിൽ നിന്ന് നടൻ മോഹൻലാൽ പത്മഭൂഷൺ ഏറ്റുവാങ്ങി പത്മ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ അൻപത്തിയാറ് പേർക്കാണ് ഇന്ന് അവാർഡുകൾ സമ്മാനിച്ചത് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സിവിലിയം പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചത് നടൻ മോഹൻലാൽ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിൽ നിന്നും പത്മഭൂഷൺ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി ഇത്രയും വർഷം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എൻ്റെ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ എൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എൻ്റെ കൊളീഗ്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നു അന്തരിച്ച മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കുൽദീപ് നയ്യാറിന് വേണ്ടി ഭാര്യ ഭാരതി നയ്യാർ പുരസ്കാരം സ്വീകരിച്ചു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ നമ്പി നാരായണൻ ഉൾപ്പെടെ പതിനാല് പേർക്കാണ് ഇത്തവണ പത്മഭൂഷൺ പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് സംഗീതജ്ഞൻ ശങ്കർ മഹാദേവൻ നടൻ പ്രഭുദേവ എന്നിവർ പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ക്യാപ്റ്റൻ അജയ് താക്കൂർ ഗുസ്തി താരം ബജ്രംഗ് പൂനിയ ടേബിൾ ടെന്നിസ് പ്ലെയർ ശരത് കമൽ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ഹരിക ദ്രോണാവലി മുൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി സുബ്രഹ്മണ്യം ജയശങ്കർ എന്നിവരും പുരസ്കാരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു ഗായകൻ കെ ജി ജയൻ പുരാവസ്തു ഗവേഷകൻ കെ കെ മുഹമ്മദ് ശ്രീനാരായണ ധർമ്മസംഘം ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് സ്വാമി വിശുദ്ധാനന്ദ കൊൽക്കത്ത ടാറ്റാ മെഡിക്കൽ സെന്റർ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ മാമൻ ചാണ്ടി എന്നിവർക്ക് പത്മശ്രീ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചു അമ്പത്തിയാറ് പേർക്ക് പിന്നീട് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി ഇടുക്കി പ്രസ് ക്ലബ് ഏർപ്പെടുത്തിയ കെ പി ഗോപിനാഥ് മാധ്യമ പുരസ്കാരം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചാനൽ തൃശൂർ സീനിയർ റിപ്പോർട്ടർ സുവി വിശ്വനാഥ് ഏറ്റുവാങ്ങി തൊടുപുഴ പ്രസ് ക്ലബ് ഹാളിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ പ്രൊഫസർ ജസി ആന്റണി പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു പ്രളയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംരക്ഷണം ചെയ്ത തോൽക്കാത്ത പങ്കജ അക്ഷയും സുഭദ്രയും എന്ന വാർത്തയാണ് അവാർഡിന് അർഹമായത് പതിനായിരം രൂപയും ഫലവും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ് 